先去潍坊沐浴吧。这天呀，说冷就冷了。嗯，可是。皇后娘娘尚在梳妆，诸位主儿，请稍等片刻。昨儿吹了一夜的冷风，也不知是不是我听差了，好像是有凤鸾春恩车在长街上经过的声音呢。一个人没听差，那车轮声那么大，谁听不见呀？昨儿夜里皇上没翻牌子。那这凤鸾春车是借了谁去啊？贵妃娘娘，不会是皇上惦记您，把您给接去了吧？这种有违宫规又密不告人的事儿，自然不是本宫罢了。这金簪子掉在井里头，自然会有人急着去捞的。咱们等着瞧就是了。皇后娘娘到，快救姐姐！起来吧，赐座。谢皇后娘娘。方才听见各位妹妹在外面聊得热闹，可是有什么趣事呀？皇后娘娘，臣妾们方才在说笑话呢，说皇上昨儿也没翻牌子，怎么这凤鸾春车却在长街上走着呢？也不知道是什么缘故。原来是说这个呀，那是咱们姐妹的福气。又多了一个妹妹，跟我们作伴。多了位妹妹，方才你们来之前，皇上已经让进士房传来口谕，南府白氏封为梅答应，已经拨了永和宫给他住。南府，那不是？按理说，贵妃应该见过。听说是个会弹琵琶的乐妓。臣妾昨日确实见了几位乐妓。其中有一位眉目最清秀，是弹凤锦琵琶的。可当时皇上还嫌他弹的不够好呢。哎，琵琶弹的好不好又有什么打紧的？只要得皇上欢心就是了。月季是什么低贱身份，也配和咱们平起平坐？况且，现在皇上还在孝期呢。嘉贵人，你言语上也该有些分寸。是。臣妾知道了。这不管怎么说，没答应是皇上登基之后纳的第一个新人。只要皇上喜欢，谁也不许多话。本宫就一句：六宫和睦。若谁要是敢吃醋算计，本宫断断容不得。臣妾谨遵教诲。皇额娘，刚得的牛乳茶，陈允和正好。这么殷勤，可是知道错了。尚在孝期，儿子就纳了没答应，是急切了些。坐吧。孝期不许歌舞声色，但天子守孝以日待月，身在皇室。更得为子孙考量，皇帝呀、啊，你膝下唯有三子一女，事还不多，那圣祖皇帝子孙昌茂，多让人羡慕啊！儿子知道，你宫中人事不多，这除了皇后和纯嫔，余者都无子嗣，哀家不得不为你着急。可没答应这件事，说出去不大好听。册封礼就免了吧。你多赏赐他些就好了。皇娘说的话，儿子都记住了。你昨夜去安华殿了？是。听说是陪着贤妃去的。好啊。你事事都伴着贤妃。她去安华殿祈福，是求圣宠灵身吗？不是的，贵妃娘娘，贤妃姐姐只是喜欢诵经而已。哼，装着潜心学佛的样子
，心里还不知道求什么呢。便是你，也有许多不安分的心思吧？嫔妾不敢，不敢啊。好啊，既然你这么清心寡欲的，喜欢去安华殿祈福。那不如替本宫做一些五色的经幡，一并送去。是，敢问贵妃娘娘何时需要？明早便要。为表诚心，你现在就去院落制作。劳烦你了。心意了不少啊，臣妾是有幸得皇上点拨，只是臣妾有些奇怪，贵妃娘娘琵琶技艺无双，臣妾远不能及，皇上怎么却还喜欢听臣妾弹奏？你的琵琶不算精绝，但是经过朕的点拨之后，精进不少，朕也有良师之感。原来皇上喜欢调教人呢。哼，不过有你在啊。也不用贵妃时时过来弹琵琶了。皇上原来不喜欢贵妃时时都在身边呀、啊。瞧你亲嘴薄舌的，连贵妃也敢排旋。过来。你封了答应之后，还没去拜见皇后。等到雪停了，你再去给皇后好好问个安。不必等到雪停，皇上让臣妾去，臣妾明儿个就去。小心路滑。<笑>臣妾永和宫答应白氏，给皇后娘娘请安，皇后娘娘万安。起来吧，赐座。谢皇后娘娘。还以为什么绝色美人呢，原来也不过如此。后宫论美貌，属你第一，谁敢跟你争啊？本该早些来拜见皇后娘娘。只可惜这一直天寒大雪，直到今日才能来。只要有心意便行，日后都要朝夕相见的，你便知道大家都是好相处的。没答应，那位是惠贵妃娘娘。这位是贤妃娘娘。纯平娘娘、嘉贵人、怡贵人、海常在，晚答应。给各位姐姐请安。不仅咱们是好相处的，这皇上也真是心疼妹妹呀。妹妹身上穿的衣衫，是江宁进贡的暖缎吧？嘉贵人好眼力啊。不是我眼力好，只是乍一看妹妹穿的单薄，怕你冻着。不过这暖缎难得，连皇后娘娘宫里都没有呢。是吗？皇上只赏了我衣裳，赏没赏别人，我怎么会知道？皇后娘娘主张后宫简朴，你区区一个答应，穿这身衣裳也未免太奢华了些吧？可是皇上喜欢嫔妾这么穿呢，贵妃娘娘。那嫔妾是该听皇上的，还是皇后娘娘的？万事以皇上的心意要紧。这性子，怕是不好相处的。不好相处，那不相处便是。外面雪也停了。
天寒路滑，你们都早些回去吧。是是。臣妾告退。咱去御花园走走吧，好，看看雪景。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘好雅兴啊，正巧嫔妾也想去御花园中赏雪，不知可否同行？初次相见就同去赏雪，本宫怕眼中所得美景不同，话亦不投机。话语是否投机，也要说过才知。您还是让嫔妾随您同去吧，可好？<笑>好。贤妃娘娘喜欢梅花。嗯。这宫中梅花盛景，只可惜没有少时在苏州见过的绿梅。没答应怎么知道我们主喜欢绿梅？你也去过苏州啊？嗯嫔妾少时在苏州学艺，因为善弹乐琴，才被南府从苏州买来。你不是善弹琵琶吗？嫔妾本来善弹乐琴，只因南府教习说，先帝喜欢琵琶，而后才改学的。这喜欢什么，中意什么，都由别人说了算。没答应，如今正得甚宠，但听这话中语气，是还有什么委屈不碎心吗？嫔妾不敢有委屈，只是哪怕如今深受圣恩，也还有飘落浮萍之感，哪里比得上贤妃娘娘金尊玉贵，连喜欢的花儿都是骨骼清奇的稀世绿梅。相形之下，嫔妾不过是风中的柳絮，蒲柳命数罢。这绿梅实在是难得，只是凡事过于清奇，便不能久容于世。你说是不是啊，贤妃？给贵妃娘娘请安。娘娘安士别三日，当刮目相待。原来说的就是没答应啊！再相见，贵妃娘娘，娇容华贵，风姿依旧啊！这么会说话，你们南府怎么没选你去唱曲儿，就选你去弹琵琶呀？还没问妹妹闺名呢。嫔妾姓白，名蕊姬。白蕊姬，蕊姬，一听就是个好名字啊，像是供人观赏取乐的。命里注定的缘分，能供皇上一时之乐，便是嫔妾的无上福泽了。别以为皇上封你为答应，你就能飞上枝头了。就你那首琵琶弹的。皇上就是闲时那个麻雀叽喳听个笑话罢了，还真当自己是凤凰轻啼吗？嫔妾自知琵琶技艺不如贵妃娘娘，姿容更是难比。但贵妃娘娘想过没有，皇上为什么放着您一首琵琶绝技不听，只喜欢嫔妾这些不入流的微末功夫啊？还不是你狐媚勾引！尽了下作的手段，嫔妾能有什么手段勾引皇上？不过是年轻几岁罢了。这岁月匆匆，不饶人吧。大胆！没答应，在贵妃和本宫面前，不得无理犯上。贤妃娘娘别痴心，岁月怎舍得薄待了您？嫔妾说的是谁，那人心里自然清楚。主儿，双喜，你还愣着干嘛？上去跟本宫上他的嘴！这，贵妃娘娘，白氏刚刚答应不懂规矩，若现在即刻责罚，要是皇上知道了，怕是会有不悦之意。他是皇上亲封的答应，本宫是皇上亲封的贵妃，云泥之别，何况他敢冒犯本宫？双喜，还愣着干嘛？打！这，请贵妃息怒。贵妃，你也是包衣出身，伺候皇上得了台妻之容，与嫔妾。又有什么两样？你竟然如此不知死活！双喜，打呀！这，我打了。贵妃娘娘，算了吧。皇后娘娘驾到。臣妾给皇后娘娘请安。本宫去协芳殿探视，才走到这儿，就听到你们喧哗吵闹，毫无体统。
，这里是宫中御园，不是你们自家的刑场。皇后娘娘息怒，娘娘有所不知，没答应，出言狂妄。她不仅讥笑臣妾是包衣出身，还说，还说臣妾人老珠黄。皇后娘娘明鉴，臣妾是受过贵妃娘娘出身包衣，但正因为她出身包衣，才会有今天的荣宠。这话并没有错啊，臣妾。并没有说过“人老珠黄”这四个字，臣妾只是感叹岁月匆匆罢了。皇后娘娘若是不信，大可以问一问贤妃。你们都先起来吧。贤妃，你来说。没答应是出言不逊。但是“人老珠黄”四个字确实没有说过。虽然没有说过这四个字，但的的确确就是这个意思。言语误解也是有的，没答应不知礼，贵妃替本宫约束嫔妃也是应该的。既然嘴也长了，都罢了吧。是。皇后娘娘，臣妾的确言语有过。但是，贵妃气急败坏，便叫人掌嘴。臣妾心事，皇上不久便损伤了容颜。若皇上问起，臣妾不敢不答呀。两相争执，就是彼此间都有错。贵妃出手是重了一些，但是你言语犯上，何该受罚？你若是再生事，本宫也不会宽宥。贤妃，这件事情你未曾参与，就由你宋梅答应回去，你也好好劝解她几句。是，臣妾告退。梅大英未曾行礼就离开，不合礼数